ഇന്ന് ഞാൻ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ആകെയുള്ളൂ ഒന്ന് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഒന്ന് ഡെഡ് ബ്ലോക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെഡ്യൂളിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂളിങ് അൽഗോരിതംസ് ഷെഡ്യൂളിങ് അൽഗോരിതംസിൽ ഞാൻ ഷെഡ്യൂളിങ് അൽഗോരിതംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് ഡെഡ് ലോക്സ് ഡെഡ് ലോക്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഈ ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്താണ് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് മിക്കവാറും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം പിന്നെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ മെമ്മറി സ്വാപ്പിംഗ് കോണ്ടിഗസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പേജ് ഡിമാൻഡ് പേജ് ഇതിൽ പേജിങ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേജിങ്ങിൻ്റെ അത് നോക്കുക സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ സമയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം ദെൻ ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് കോണ്ടിഗസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് കോണ്ടിഗസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ രണ്ട് സ്കീമുണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വേരിയബിൾ പാർട്ടീഷൻ സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് വേരിയബിൾ പാർട്ടീഷൻ സ്കീമിൽ മൂന്ന് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ പേജിങ് ആ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നോക്കി വെക്കുക ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് എന്താണെങ്കിലും പഠിക്കുക ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് അൽഗോരിതംസ് അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സീക് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് അൽഗോരിതം സ്കാൻ സി സ്കാൻ എലിവേഷൻ അൽഗോരിതംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് അൽഗോരിതംസ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കുക അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് ഫയലിൻ്റെ കേസിൽ ജനറലായിട്ട് ഫയലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നോക്കുക അതായത് ഡയറക്ടറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് അലോക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അലോക്കേഷൻ സ്കീംസ് ഉണ്ട് ആ ഫയൽ സിസ്റ്റം അലോക്കേഷൻ നോക്കുക പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കുക ആക്സസ് മെട്രിക്സ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെട്രിക്സ് ഇസ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സറിന് അറ്റ് എ ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ജോബാണ് ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സമയത്ത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സേഴ്സ് പ്രോസസ്സസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ല ഒരുപാട് പ്രോസസ്സസ് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സസ് ഓൾറെഡി മെമ്മറിയിൽ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അ
നോൺ പക്ഷെ പ്രീ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ പ്രീ എം ടി ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ കൂടിയ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനായിരിക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണോ ആ പ്രോസസ്സിനെ പ്രീ എം ടി ചെയ്ത് വെക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് അലോക്ക് അടുത്ത ആൾക്ക് അടുത്ത ആൾ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും ഇയാൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്കീം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രീ എം ടി യും നോൺ പ്രീ എം ടി അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ എം ടി ആൻഡ് നോൺ പ്രീ എം ടി ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടൈം ആണിത് അതായത് ഈ പ്രോസസ്സ് എത്ര സമയം സി പി യു യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടൈം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് പി ടു ത്രീ പി ത്രീ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് അറൈവൽ ടൈം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സീറോത്ത് ടൈമിൽ പി വൺ വന്നു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ പി ടു വന്നു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ പി ത്രീ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവിൽ ആരാണോ ആദ്യം വന്നത് അവരെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സീറോത്ത് അറൈവൽ ടൈമിൽ ആരാ വന്നത് പി വൺ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ സീറോ തറവ് ടൈമിൽ തന്നെ പി വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി വണ്ണിനെ ആദ്യം തന്നെ സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പി വൺ ടോട്ടൽ എത്ര സമയം സെർവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ സെർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ആര് തീർന്നു പി വൺ തീർന്നു ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് നോക്കും ഇനി അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് പി ത്രീ ഉണ്ട് പി ടുവും പി ത്രീയിൽ ആദ്യം വന്നത് ആരാ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ പി ത്രീ വന്നു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് പി ടു വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ത്രീ അല്ലേ ആദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലോട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും പി ത്രീക്ക് കൊടുക്കും പി ത്രീക്ക് എത്രയുണ്ട് ബേസ് ടീം വൺ ആണ് എൻ്റെ ബേസ് ടീം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് പി ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പി ടുവിനെ സെർവ് ചെയ്യും പി ടു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് പി ടുവിന് വേണ്ടത് അപ്പം ആ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് പി ടു യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർവ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓരോ പ്രോസസ്സും എത്ര തവണ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെർ അതിൻ്റെ സെർവിങ് ടൈമിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറൈവൽ ടൈമും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറൈവൽ ടൈമും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പി വൺ ഇവിടെ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പി വണ്ണിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേ ഇല്ല കാരണം ഇത് സീറോ ടു സെക്കൻഡിൽ അറൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് സർവീസ് കിട്ടി അടുത്തത് പി ത്രീ നോക്കുക പി ത്രീ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ടു നോക്കുക പി ടു വന്നപ്പോൾ പി ടു എപ്പോഴും അറൈവ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് അറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അറൈവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് പി ടുവിന് ചാൻസ് കിട്ടിയത് സിക്സ്ത് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴാണ് പി ടുവിന് ചാൻസസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഇനി അടുത്ത കേസ് പി ടു പി വൺ പി പി ത്രീ പി ത്രീ എത്ര സമയം പി ത്രീ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ വന്നു എപ്പോഴാണ് സർവീസ് കിട്ടിയത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ സർവീസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അതും ഫോർ അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കാണണമെങ്കിൽ പി വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം സീറോ പ്ലസ് പി ടുവിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ പ്ലസ് പി ത്രീയുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ അതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എത്ര പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആവറേജ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആണ് അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പി വൺ എത്ര സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്ത്ത് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പി ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നയനിൽ പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സിക്സിൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പി വണ്ണിന് ചാൻസ് കൊടുത്തു പി വണ്ണ് ശരിക്കും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആര് വന്നു പി ത്രീ വന്നു പി ത്രീ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പി ത്രീക്ക് ആകെ ഒരു സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി പി ത്രീക്ക് അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പി ടു വന്നു പി ടു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് പി ടുവിന് ആകെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വേണം പക്ഷേ രണ്ട് സെക്കൻഡ് പി ടുവിനും കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് വരെ പി ടു റൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ക്യൂവിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പി വൺ ക്യൂവിലുണ്ട് പി ടുവിനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പി ത്രീ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത് പി വണ്ണിന് വീണ്ടും ചാൻസ് കൊടുത്തു പി വണ്ണിന് അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പം പി വണ്ണിൻ്റെ നാല് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ തീർന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് തീർന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് തീർന്നു പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പി വൺ ക്യൂവിലായി അടുത്ത് വീണ്ടും പി ടുവിന് കൊടുത്തു പി ടുവിന് ഇവിടുത്തെ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈം വേണ്ട ടൈം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് പി ടുവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ പി ടുവിൻ്റെ തീർന്നു വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആർക്ക പി വണ്ണിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ പി വണ്ണിന് ആകെ ഫൈവ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി വൺ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് റോബിന് ചാൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം പി വണ്ണിൻ്റെയും പി ടുവിൻ്റെയും പി ത്രീയുടെയും വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കെ പി വൺ ഇവിടെ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഈ സ്ലോട്ടിൽ പി വണ്ണിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല സീറോ അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത പി വണ്ണിന് ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഫൈവിലാണ് അതായത് ടൂവിൽ തീർന്നിട്ട് പിന്നെ ഫൈവിലേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് അടുത്ത പി വണ്ണിന് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എട്ടിലാണ് സെവണിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ അതാണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് പി വൺ ആവറേജ് അല്ല വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് പി വൺ അതുപോലെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് പി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പി ടുവിന് എത്ര ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പി ടു എപ്പോഴാണ് വന്നത് അറൈവൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറൈവൽ ടൈമും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അറൈവൽ ടൈം പി ടുവിൻ്റെ അറൈവൽ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ പി ടു വന്നു എന്നിട്ട് എപ്പോൾ കിട്ടി ത്രീയിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു പ്ലസ് പിന്നെ പി ടുവിന് കിട്ടിയത് പി ടു ഫൈവിൽ തീർന്നു പിന്നെ പി ടുവിൽ സെവനിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ പി ത്രീ നോക്കുക പി ത്രീ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ അതോടെ പി ത്രീയുടെ സ്ലോട്ട് തീർന്നു ഇവിടെ ഒന്നും പി ത്രീ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രം പി ത്രീക്ക് സി പി യു മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇട്ട് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കിട്ടും അതുപോലെ ടേൺ റൗണ്ട് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയമാണ് ടേൺ റൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നയനിൽ പി ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റിൽ പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീയിൽ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് റോബിനെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീ എം ടി ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പി വണ്ണിനെ ഒന്ന് പ്രീ എം ടി ചെയ്തു പി ടുവിനെ പ്രീ എം ടി ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ സ്ലോട്ട് തീരുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രീ എംഷൻ അപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രീ എം ടി ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇനി വരുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കാണോ പ്രോസസ്സർ ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ആദ്യമേ അങ്ങ് സർവീസ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പി ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സർവീസ് ടൈം വേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പി ത്രീനെ ആദ്യം സെർവ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് പി ടുവിനാണ് പി ടുവിനെ സെർവ് ചെയ്യും പിന്നെ പി വണ്ണിനെ സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് പി ത്രീക്ക് കൊടുത്തു അടുത്ത മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പി ടുവിന് കൊടുത്തു അടുത്ത അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പി വണ്ണിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും വേറെ വട്ടയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം പിന്നെയുള്ളത് പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കാണോ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവരെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം ആർക്കാണോ ഹയസ്
വീണ്ടും അതായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പി ടു വീണ്ടും വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത ടേണ് ടേണിൽ പി ടു വീണ്ടും വന്നു പി ടു ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ വീണ്ടും പി ടുവിന് ചാൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പി വണ്ണിന് ഒരിക്കലും ചാൻസ് കിട്ടാണ്ടാവും അതായത് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളവർ എന്ന് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരിക്കലും സർവീസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർവേഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏജിങ് എ ജി ഐ എൻ ജി ഏജിങ് ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പി ടുവിന് ത്രീ ആണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് പി ടു ഒരു തവണ പി ടു റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ടു ആക്കി വെക്കും വീണ്ടും പി ടു വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും പി ടു വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി വീണ്ടും കുറയ്ക്കും വൺ ആക്കി വെക്കും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സിന് ഏജ് ചെയ്യും അതായത് ആ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും 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 പ്രോസസ്സറിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളും മെക്കാനിസം ഇനി മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ റൗണ്ട് റോബിന് നമ്മൾ ചെയ്തുവല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ പി വൺ റൺ ചെയ്തു പി വൺ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് റൺ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി പി വണ്ണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നത്തെ റിമൈനിങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് റൺ ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ P2, P1, ടു പി വൺ വേറൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി ഫോറിൻ്റെ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറിന് പ്രോസസ്സിനാണ് ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കുക അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ കയ്യിൽ പി വൺ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പി ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് നേരത്തെ എത്ത പോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുക പി ത്രീ വൺ സെക്കൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈൻ ടൈമിൽ ടൈം റൗണ്ട് റോബിനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയണേ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഞാൻ പി വണ്ണ് കൊടുത്തു സീറോ മുതൽ ടു വരെ പി വണ്ണിന് കൊടുത്തു പിന്നെ പി വണ്ണ് റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പി ത്രീയുടെ ഇത് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു അടുത്ത് ഇനിയുള്ളത് പി വണ്ണും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും പി വണ്ണിൻ്റെ റിമൈനും ത്രീ ഉണ്ട് പി ടുവിന് ത്രീ ഉണ്ട് പി ത്രീക്ക് ഫോർ ഉണ്ട് പി ടുവിനെ കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു അടുത്ത് എടുക്കുമ്പം പി ത്രീനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ടുവിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടൈം സ്ലോട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ടു 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 ഫോർ കേട്ടോ അപ്പോഴും പി ടുവിൻ്റെ റിമൈനിങ് ടൈം ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ പി ടുവിന് റൺ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പി ത്രീ വന്നു പി ത്രീക്ക് നാല് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പി ടുവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ റൺ ചെയ്താൽ മതി പി ത്രീക്ക് നാല് സെക്കൻഡ് റൺ ചെയ്യാനുണ്ട് പി വണ്ണിന് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ടൈം കുറവുള്ളവരാരാ വൺ അല്ലേ അപ്പം വീണ്ടും പി ടുവിനായിരിക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് പി ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ പി വണ്ണിന് റിമൈനിങ് ടൈം ത്രീ ഉണ്ട് പി ത്രീക്ക് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിമൈനിങ് ടൈം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് റിമൈനിങ് ടൈം കുറവുള്ള ആളെ ആയിരിക്കും ആദ്യം സർവീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് വന്നാൽ ആ റിമൈനിങ് ടൈം സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആവറേജ് ടൈമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇത് മിക്കവാറും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പോൾ നോ പ്രിയംഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഡെഡ് ലോക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഒന്ന് നോ പ്രിയംഷൻ ഒന്ന് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എച്ച് വേൾഡ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് പിന്നെ സർക്കുലർ വെയ്റ്റ് നോ പ്രിയംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയംറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ റൗണ്ട് റോബിനിലൊക്കെ പ്രിയംറ്റ് ചെയ്തില്ലേ പ്രോസസ്സിന് അതുപോലെ പ്രിയംറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് നോ പ്രിയംഷൻ അതാണ് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഷെയറബിൾ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാളെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് പി വണ്ണിന് തന്നെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പി വണ്ണിന് യൂസ് ചെയ്യാം പി ടുവിന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പിന്നെ ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെന്നിൻ്റെയും പേപ്പറിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സർക്കുലർ വെയ്റ്റ് അതായത് സർക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി വണ്ണും പി ടുവും പി ത്രീയും പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ പി വൺ യൂസ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് അതായത് ഇതുപോലെ ഇതൊരു സർക്കുലർ ഇതാണ് അതായത് പി വൺ പി ടുവിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ടു പി ത്രീക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ത്രീ പി വണ്ണിന് വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷനും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോ പ്രിയംഷൻ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഹോൾഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് സർക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഇതിന് കോഫ് മാൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ കോഫ് മാൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡെഡ് ലോക്ക് റിക്കവറി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡെഡ് ലോക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലോക്ക് എങ്ങനെ റീക്കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക അതിൽ ബാങ്കേഴ്സ് എൽഗോരിതം ഡെഡ് ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് എൽഗോരിതമാണ് ബാങ്കേഴ്സ് എൽഗോരിതം ബാങ്കേഴ്സ് എൽഗോരിതം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപമാണ് ഞാൻ തന്നത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പേജിങ് കണ്ടു അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ഇടാം പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇടാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക